வணக்கம் நான் உங்கள் வெற்றி நிலவன் ஜான் பெண்ணிக்கு என்னும் மகத்தான மனிதரை இந்த பொங்கல் தினத்தன்று நாம் நினைவு கூர்ந்தே ஆக வேண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஜனவரி பதினஞ்சு பிரிகேடியர் ஜெனரல் ஜான் பென்கிக்கும் சாரா தம்பதினருக்கும் பத்தாவது மகனாக பறக்கிறார் ஜான் பென்னிக்கு லண்டனில் உள்ள ராயல் நேவி பொறியியல் கல்லூரியில் பொறியியல் பட்டம் பெற்று இங்கிலாந்து அரசால் எத்தியோப்பியாவில் பணியமர்த்தப்படுகிறார் பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் சென்னை மற்றும் பெங்களூர் மாகாணங்களின் கிரிக்கெட் சங்க செயலராக நியமிக்கப்படுகிறார் அவர் காலத்தில் தான் சேப்பாக்கம் முழுமையாக வடிவம் பெற்றது கிரிக்கெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆல்ரவுண்டராக திகழ்ந்தார் தான் வாழ்நாள் முழுவதும் இருபதாயிரம் ரன்களை குவித்திருந்தார் ஜான் பென்னிக்கு பேட்ஸ்மனை முதல் பந்திலே வீழ்த்தக்கூடிய கோல்டன் டக் என்னும் முறையில் மிகவும் திறமைசாலியாக இருந்தார் அவர் தென்னிந்தியாவில் முழுவதும் கிரிக்கெட் விளையாட்டை மிகவும் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருந்தார் அன்று வரை அந்த நாயகனுக்கு தான் ஒரு சகாப்தத்தின் நாயகனாக மாறப்போகிறோம் என்று தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை காலம் அவருக்கு வேறு சில கடமைகளை கொண்டு வந்து சேர்த்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு மே எட்டில் முல்லை பெரியார் அணை கட்டும் பொறியியல் வல்லுநராக ஜான் பென்னிக்கின் பெயர் லண்டன் கெச்சட்டில் வெளியிடப்படுகிறது அவர் தன்னுடைய மற்ற அலுவலிலிருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டு தன்னுடைய நாற்பத்தாறாவது வயதில் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அதே ஆண்டு அணை கட்டுவதற்கான முழு தொகையும் கணக்கிட்டு சுமார் எழுவத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் என்று ஆங்கில அரசிடம் ஒப்படைக்கிறார் அவர்களும் அதற்கு சம்மதித்து அவர் கேட்ட நிதியை ஒதுக்கி தருகிறார்கள் இந்த உலகிலேயே இருவருக்கு மட்டுமே வீரன் என்ற அடைமுடி இயற்கையாகவே அமைந்து விடுகிறது ஒருவன் எதிரி நாட்டை நெஞ்சுரத்துடன் நின்று எல்லையில் நின்று போர் புரியும் இராணுவ வீரன் மற்றொருவன் தன்னுடைய தேக வலிமையும் புத்தி நுணுக்கங்களையும் விளையாட்டு திடலில் நிரூபிக்கும் விளையாட்டு வீரன் ஜான் பென்னிக்கும் விளையாட்டு வீரனாக இருந்ததால் என்னவோ தான் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளில் எல்லாம் சருகும் போதெல்லாம் அதை வெற்றியின் படிக்கட்டுகளாகவே அவர் பார்த்திருந்திருக்கார் தான் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியில் எப்படியேனும் வெற்றி அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்பதில் ஒரு வீரருக்குரிய முனைப்பு அவரிடம் காணப்பட்டது தமிழகத்தின் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சிவகிரி மலையின் சிகரமான சுந்தர மலையில் பெரியாறு உற்பத்தி ஆகிறது தான் போகும் வழியில் அது ஆறு சிறு நதிகளுடன் சேர்ந்து கொண்டு நாற்பத்தாறாவது கிலோமீட்டரில் முல்லையாறுடன் இணைந்து ஏழு நதிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஐம்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்கள் தமிழகத்திலும் இரநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் கேரளா வழியிலும் மேற்கு நோக்கு பாய்ந்து கொச்சியின் அருகே அரபிக்கடலில் கலக்கிறது இதுவே பெரியாற்றின் வரலாறு மதுரை மாவட்டம் நினைவு கேட்டாத காலத்திலிருந்தே பருவமலை பொய்த்து போனதால் விவசாய நிலங்களுக்கு போதுமான பாசன வசதி இன்றி விவசாய நிலங்கள் வறண்டு காணப்பட்டன அதனால் மக்கள் பசியும் பட்னியும் பஞ்சத்திலும் அவதியுற்றனர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ராமநாதபுரம் மன்னர் விக்ரமலிங்க சேதுபதி மேற்கு நோக்கி பாயும் முல்லை பெரியாரை கிழக்கு நோக்கி பாய்வதன் அவசியத்தை உணர்ந்து அவருடைய அமைச்சர் முத்தியுள்ளப்ப பிள்ளையின் தலைமையில் பனிரெடுவர் கொண்ட குழுவை அமர்த்தி அணை கட்டுவதற்கான பணித்திட்டங்களை பார்த்து வரும் கூறியிருந்தார் அன்று போதுமான நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தினால் அன்று தடைபெற்று நின்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஏழு மதுரை கலெக்டர் ஜார்ஜ் பேரிஸ் பொறியாளர் ஜேம்ஸ் கால்டுவெல்லை முல்லை பெரியாறு அணை கட்டுவதற்கான திட்ட அறிக்கையை சமர்ப்பிக்குமாறு அவருக்கு பணித்து இருந்தார் அவர் ஓராண்டு காலத்திற்கு அப்புறமாக இது நடைமுறைக்கு ஒத்துவராத திட்டம் என்று அறிவித்து விட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சு கேப்டன் வார்ஸ் முடிவு விடாமல் போன இந்த திட்டத்தை எப்படியாவது முடித்தே ஆக வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறார் ஆனால் அதுவும் தோல்வியில் முடிகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஏழு வருவாய் வாரிய உறுப்பினரான காட்சன் இந்த திட்டத்தை மீண்டும் கையில் எடுக்கிறார் அணையை எப்படியாக கட்டியாக வேண்டும் என்று இந்த தடவை அவர் முடிவு செய்தும் அது முடியாமல் போய்விட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஏழு கர்னல் பேபர் அந்த முயற்சியை மீண்டும் எடுக்கிறார் அதுவும் முயற்சி தோல்வியாக போய்விட்டுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழு மேஜர் ரைஃப் தண்ணீரை கிழக்கு நோக்கி திருப்பி விட வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்து அதை ஒரு அறிக்கையாக ஆங்கிலேய அரசிடம் அதை ஒப்படைக்கின்றார் அது ஏனோ பரிசீலனை கூட வராமல் போய்விட்டது அன்றைய அவருடைய திட்ட மதிப்பீடாக அதை பதினேழு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் என்று வகுத்திருந்தார் மேலும் அதற்கு அடுத்ததாக வந்த ஸ்மித் என்ற ஆங்கிலேயர் இதற்கான ஒரு வரைவு திட்டத்தை கொடுத்திருந்தார் அதை அவருடன் பணியாற்றிய தலைமை பொறியாளான வார்க்கர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து திட்டத்தை காலதாமப்படுத்தி அதை நிறுத்தியும் விட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டிற்கு அப்புறமாக ஆங்கிலேய அரசு முல்லை பெரியார் அணை கட்டும் திட்டத்தை கைவிட்டது என்றே கூறலாம் இருந்தபோதிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஆறு எழுவத்தி ஏழில் சென்னை மாகாணத்தை தாக்கிய கடுமையான பஞ்சத்தால் பல லட்சம் மக்கள் மாண்டனர் இந்த முறை ஆங்கிலேய அரசு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது ஒவ்வொரு முறையும் பருவமலை பொய்த்து கொண்டிருப்பதால் விவசாயம் என்பது ஒரு சூதாட்டமாக ஆகிவிட்டது மேற்கே பாயும் முல்லை பெரியார் அணியை கிழக்கு நோக்கி பாய்வதன் மூலமாக மட்டுமே தேனி மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை போன்ற மாவட்டங்கள் பசுமையாக
ஜான் பென்னிக்குகின் பெயர் உச்சரிக்கப்படுகிறது சிறந்த ஒரு பொறியியல் வல்லுநரிடமே இது ஒப்படைத்தே ஆக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அவரிடம் ஒப்படைக்கிறார்கள் தனது நாற்பத்தாறாவது வயதில் அத்திட்டத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இருந்தபோதிலும் எண்பத்தி ரெண்டில் அவருடைய பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தான் கேட்டிருந்த எழுபத்தைந்து லட்ச ரூபாய்க்கான முதல் கட்ட நிதி ஜான் பென்னிக்குக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழில் தான் கிடைக்கப்பட்டது உடனடியாக வேலைக்கான ஆட்களை தேக்கடியில் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் போர்மேன்களாக கொச்சியில் இருந்து பெர்னாண்டஸ்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் மதுரை மேல்கில் இருந்து கொள்ளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் உளியாலேயே கல்லை தொலையிடுவதில் மிகவும் திறமைசாலிகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் கல் கூலி ஆட்கள் திருநெல்வேலி மற்றும் மதுரை மாவட்டத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் பூச்சி வேலைகளுக்கு இந்தியாவில் இருந்தே ஆட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் தச்சு வேலை செய்வதற்காக போர்ச்சுகீசியர்கள் மற்றும் டச்சுக்காரர்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறார்கள் கடந்த கால கசப்பான அனுபவங்களை படிப்பனையாக கொண்ட பெண்ணுக்கு இந்த முறை திறமையான வேலை ஆட்களை கொஞ்சமாக எடுத்துக்கொண்டு கனரக கருவிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறார் கல் உடைப்பதற்கு மற்றும் சிமெண்ட் கலவைகளை போடுவதற்காக கனரக இயந்திரங்களை இங்கிலாந்திலிருந்து தெரிவித்துக் கொண்டார் மோல்ஸ் ஓர்த் விதியின் படி அணையை ஜான் பெண்ணுக்கு வேகமாக உயர்த்தி கொண்டிருந்தார் அணையின் முன்புறமும் பின்புறமும் சிமெண்ட் கலவையால் ஆன உறுதியான சுவரை ஒன்றை எழுப்ப வேண்டும் அதன் மேல் வாட்டத்தில் ஆறடி அகலத்திற்கு ஒரு கைப்பிடி சுவர் ஒன்றையும் எழுப்புதல் பிறகு நடுவில் உள்ள காலி இடத்தில் சிமெண்ட் கலவையால் போட்டு நிரப்புவது இதுவே மோல்ஸ் விதியாகும் இவ்வாறாக இந்த திட்டத்தில் அவர் மேற்கொண்ட யுத்திகளை கொண்டு அணையை மேகமாக உயர்த்தி கொண்டிருந்தார் இருந்தபோதிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் இரண்டாம் எண் கட்ட அணை முடிந்த தருவாயில் திடீரென்று புகுந்த யானை கூட்டம் ஒன்று அதை சிதற எடுத்ததுடன் அதை பயங்கரமாக சேதமடைந்து அங்கு சேமித்து வைத்திருந்த பொருட்கள் மற்றும் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்டை வண்டி பாதையில் பல கிலோமீட்டர்கள் இழுத்து வேறு சென்று விட்டது மீண்டும் அந்த தாக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு பணியை தொடங்கலாம் என்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அவர் முற்படும் பொழுது அவருக்கு ஓராண்டு காலம் பருவமலை அவருக்கு ஒத்துழைக்கதால் வேலையை நிப்பாட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இயற்கை அன்னை பென்னிக்கை மீண்டும் சோதித்தார் சரியாக மூன்று வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் திடீரென்று பெரியாற்றில் ஏற்பட்ட காற்றாற்று வெள்ளத்தின் காரணமாக அதுவரை ஆற்றின் போக்கை திருப்பிடுவதற்காக குமிக்கப்பட்டிருந்த மண்மேடுகளை தாண்டி மணல் மேடுகளை தாண்டி குவிக்கப்பட்டிருந்த மண் மூடைகளையும் தாண்டி நேராக வெள்ளம் முக்கால்வாசி கட்டியிருந்த அணையை நோக்கியே பாய்ந்து கொண்டிருந்தார் இதனால் அங்கு வேலைக்கு தங்கியிருந்த மக்கள் அதை கண்ணீருடன் எதிர்கொண்டிருந்தனர் அன்று இரவு அவர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அந்த காற்றாற்று வெள்ளத்தில் இருந்து அந்த அணையை காப்பாற்ற முடியவில்லை அவர்கள் மனித அரண்களாக மனித சங்கிலிகளாக கையை கொடுத்து கொண்டு இதனால் வரையில் தாங்கள் கட்டிய அணைகள் கண்முன்னே வீண் போகிறதே என்று கதறி எதிர்த்து வரும் காற்றாற்று வெள்ளத்தை தவிர்த்து நின்று எதிர்த்து நின்று பெரும் சேதத்தை தவிர்த்தனர் இருந்தபோதிலும் என் மூன்றாம் கட்ட அணை முழுவதுமாக சேதப்பட்டிருந்தது மனம் தளராத ஜான் பெண்ணிக்கு சென்னை மாகாணத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளிடம் மீண்டும் நிதியை கேட்டிருந்தார் அவர்கள் உடனடியாக மறுத்ததுடன் அந்த பகுதியில் அணை கட்டுவது இயலாத காரியம் என்று அவரையும் தடுத்து நிறுத்திவிட்டனர் உடனடியாக ஜான் பெண்ணிக்கு லண்டன் பறந்து சென்று அங்கு உள்ள பொறியாளர் மாநாட்டில் தன்னுடைய அணை பற்றிய உறுதித்தன்மையையும் அதில் அவர் கையாண்டுள்ள நுணுக்கங்களையும் பற்றியும் மீண்டது அறிக்கை சமர்த்திருந்தார் அதுவும் அவருக்கு கைகூடவில்லை ஏனென்றால் அந்த பொறியாளர் மாநாட்டில் இதற்கு முன் அந்த அணை கட்டம் முற்பட்டு தோல்வி அடைந்த பொறியாளர்களும் அங்கு கலந்து கொண்டிருந்ததால் அது அவருக்கு பெரிய ஏமாற்றத்தை தந்தது என்றே சொல்லலாம் கட்டப்பட்ட அணை பாடி அடுத்து செல்லப்பட்டு விட்டதால் அணை சரிவர கட்டப்படாமல் அரசுக்கு சேதம் ஏற்படுத்தி விட்டதாக கருதி ஜ சென்னை மாகாண பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஜான் பெனிக்கின் மீது விசாரணை கமிஷன் ஒன்றை அமைக்க உத்தரவிடுகிறது அதில் தன் அணை கட்டிய விதத்தில் எந்த குறையும் இல்லை பரியாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணைகள் கட்டாதன் காரணத்தினால் தான் அணை சேதமடைந்தது என்று தன்னை நிரூபித்து கொண்டு தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறார் இருந்தாலும் உறுதியாக அரசாங்கம் அணைக்கு நிதி ஒதுக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் எந்த ஒரு எந்த ஒரு மனிதனும் நிலை கொழிந்து தான் போவான் ஆனால் ஜான் பெண்ணிக்குக்கோ வீரனுக்குரிய ஒரு நெஞ்சுரத்துடன் இந்த இந்த விஷயத்தை கையாண்டு இருக்கிறார் ஜான் பெண்ணிக்குக்கு ஒருபுறம் தன் மீது படிந்து உள்ள கரையை தொடைத்தாக வேண்டும் மறுபுறம் ஒவ்வொரு முறையும் பருவமலை பொய்த்து போகும் போதெல்லாம் மக்கள் பஞ்சம் பட்டினியும் வந்து சாகும் நிலையையும் தடுக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு விஷயங்களும் ஜான் பெண்ணிக்கை போட்டு பாடாக படுத்தியது என் முடிவு செய்கிறார் ஜான் பெண்ணிக்கு எடுத்த காரியத்தை எப்படியாவது முடித்தே ஆக வேண்டும் உடனடியாக லண்டன் செல்கிறார் தன் தந்தையார் மூலமாக தனக்கு கிடைக்கப்பட்ட சொத்தையும் தான் சேமித்து வைத்திருந்த பணத்தையும் தன் துணைவியார் மூலியமாக தனக்கு கிடைத்த சொத்தையும் மொத்தமாக விற்றார் அந்த நிலையில் அவர் மனநிலை எப்படி இருந்தது என்றால் தமிழர்களுக்கு எப்படி தாலி புனிதமானதோ அவ்வாறாக த
தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தான் இரண்டாம் எண் கட்ட அணையை முடிக்க முடிகிறது திரும்பவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் மூன்றாம் கட்ட அணையை முடிக்கிறார் மெல்ல மெல்ல சத்தம் இல்லாமல் அணை கட்ட தொடங்க முடிகிறது பத்து வருட காலத்தில் ஜான் பென்னிக்கு அந்த அணையை வெற்றிகரமாக தமிழக மக்களுடன் துணை கொண்டு வெற்றிகரமாக முடித்து விடுகிறார் ஜான் பென்னிக்கு கால பத்தாண்டுகள் கஷ்டப்பட்டு கட்டப்பட்ட இந்த அணை தான் ஆசை கண்டத்திலேயே இந்த ஓடுகின்ற நதிநீரை பாசன வசதிக்காக வேறு ஒரு பக்கம் திருப்பி விடுவதற்காக கட்டப்பட்ட அணை ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டத்தில் உள்ள பதினோரு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் இதனால் பாசன வசதி பெறுகிறது அதுவும் இல்லாமல் இது தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள கம்பம் கூடலூர் சின்னமனூர் தேலி அலி நகரம் ஆகிய நகராட்சிகளுக்கும் இந்த நதிநீரை ஊற்றியுள்ள பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சிகளுக்கும் குடிநீர் தேவையை இந்த அணை தான் நமக்கு பூர்த்தி செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் மதுரை மாநகராட்சிக்கு தேவையான குடிநீர் தேர் தேவையையும் உசிலம்பட்டி மற்றும் சேடப்பட்டி ஒன்றியங்களுக்கான தனி குடிநீர் திட்டத்திற்கான தண்ணீர் தேவையும் இந்த அணையிலிருந்து தான் நாம் பூர்த்தி செய்து கொடுக்கின்றோம் பெரியார் நீர் மின்சக்தி திட்டம் சுருளியார் மின்சக்தி திட்டம் வைகை நீர் மின்சக்தி திட்டம் போன்ற மின்சக்தி திட்டங்களுக்கும் இந்த அணையிலிருந்து வரும் நீரே நமக்கு ஆதாரமாக அமைகிறது ஜான் பென்னிக்கு தன் துணைவியாருடனும் தன்னுடைய அதிகாரிகளுடனும் தான் கட்டி முடித்த அணையை பார்வையிட செல்கிறார் அப்பொழுது அவரிடம் கேட்கப்படுகிறது இப்பொழுது உங்களுடைய மனநிலை எவ்வாறாக இருக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள் அவருடைய மனநிலை எவ்வாறு இருக்கிறது என்று அவரை கூறுகிறார் கேளுங்கள் இந்த பூமியில் நாம் பிறக்கப் போவது ஒரே ஒரு முறைதான் அதில் நாம் செய்ய கிடைத்த நல்ல காரியங்களை தட்டி கழிக்கவோ அலட்சியப்படுத்தவோ நமக்கு உரிமை கிடையாது எனக்கு கிடைத்த நல்ல காரியத்தை நான் செய்தே முடித்து விட்டேன் இதனால்தான் மக்கள் தங்கள் வழிபடும் தெய்வங்களுக்கு மத்தியில் ஜான் பென்னிக்கின் புகைப்படத்தையும் வைத்து தெய்வமாக வழிபடுகிறார்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு பெண்ணிக்குக்கு எனும் பெயரை சொட்டி மகிழ்கிறார்கள் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வாங்கின் வானொலியும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் வாழ்க பெண்ணி புகழ் வளர்க அவர் புகழ் நன்றி வணக்கம்